السلام عليكم يا رب تكونوا بخير بيعد علينا اوقات بنبقى محتاجين اكل سريعة ومش مكلفة وفي نفس الوقت تعرف تسد الجوع بتاع اخر الليل آه النهاردة بقدم ليكم فطيرة سهلة جدا بدون دقيق وبدون فرد ولا عجن ولا اي حاجة بطريقة بسيطة وسهلة جدا وبمكونات من بواقي التلاجة بنستخدمها في الحشو طبعا معايا الفيديو للاخر بس رجاءا اللي بيشوفني الاول مرة منساش يشترك في القناة ويضغط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس استخدم اول سائل التشريب وهو عبارة عن كوب من الحليب تقدروا كمان لو عندكم لبن باودر نستخدم معلقة وندوبها في كوباية مية هنا احتجت تلت كوباية من المادة الدهنية انا استخدمت معلقة سمنة بلدي على آه الباقي زيت المهم التوتال يطلع كله تلت كوباية تيحت السمنة فالسمنة والزيت كانوا دافيين فدوبتهم باللبن الاول وقلبتهم كويس جدا وبعد كده ابتديت ضفت حبة بيضة واحدة وابتديت ضفت كمان شوية من الملح والفلفل الاسود يعني معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود جبت صينية بتاعتي مقاس 28 مسحتها بمسحة من الزيت كويس جدا واستخدم النهاردة لفة من الجلاش بحجم نص كيلو ابتديت حطيت اول ورقة وابتديت اشربها بسائل التشريب سائل التشريب انا مش بمسح بيه انا بالعكس انا بنقط بيه داخل فوق الورقة يعني مش مجرد مسح وبس لا انتوا تقدروا تزودوه اكتر لان ده اللي هيخلي الورقة نفسها طرية هنا انا بح... لما بحط ورقة برجع احط فوقيها سائل التشريب لاحظوا ان انا بنطره من العلبة اللي انا عاملة فيها للصينية على طول فانتوا زودوا سائل التشريب ما بين كل ورقة وورقة ما تقلقوش مش هيعجن منكم تمام آه انا بحط الورقة لاحظوا انا بحطها ازاي يدوب بغطي منطقة النص وحتى لو هتطلع برا ما فيش مشكلة كده كده هتتلم في الاخر لاحظوا معايا انا بحطه ازاي بأكد عليكم ان منطقة النص دي ضروري جدا تزودوا فيها سائل التشريب ما بين كل ورقة وورقة تمام لو مش هتتحكموا بالفرشة ممكن تستخدموا معلقة يعني تحطوا ثلاث اربع معالق كده وتبتدوا توزعوهم بالفرشة هنا عملت نص اللفة بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده وجبت هنا ورقتين في النص جبت وها بالنص وحطيتها في النص فقط ما طلعتش منها اي اطراف دي اللي هتخلي بس الوسط معايا سميك تمام عملت المنظر ده مرتين يعني ورقه بالنص وطبقتها وحطيتها وحطيت ورقه تاني بنفس النظام عشان اخلي المنطقه كلها اللي في الوسط فيها ورق من الجلاش انا هنا استخدمت البوليبيف اللي احنا كنا عاملينه آه وقلت لكم رايي فيه بمنتهى المصداقيه آه زي ما كنت حمرته كده في معلقتين من الزيت واستخدمت عليه شرايح من الفلفل وشرايح من البصل اي حشوه انتوا حابينها انا مش بكبر تقدروا لحوم مفيش مشكله بواقي فراخ مفيش مشكله بص معاكم في القناه قبل كده حشوات اقتصاديه بدون لحوم وفراخ خالص آه وعجبت كتير من الناس هسيب لكم لينك ليها في صندوق الوصف تديت اوزعها كده في النص تديت ضفت شرايح من الزيتون كل الحشوات دي اختياري زي ما قلت لكم ممكن تعملوها بالجبنة فقط ضفت كم شوية كده من الجبنة واي نوع جبنة عندكم مش شرط نوع معين عايز اقول لكم ان اللايك بيفرق معايا جدا والتعليق بيرفع من نفسيتي جدا عمني ويخليني فعلا اقدر اكل آه يعني ما تبخلوش عليا باللايك وتسيبوا لي الوصفة تمام جبت بقى زي ما عملت ولا قبل الحشوة على طول بكررها تاني هنا في النص وهجيب ورقة تاني برضو هقسمها بالنص هتنيها بالنص وبرضو هعملها بالمنظر ده بأكد عليكم تاني انا مش بضيف سائل التشريب مش برشه لا انا يعني بزود منه حبة آه علشان خاطر يبقى معايا مخلي الجلاش لفطير مش مجرد جلاشه فقط لا تمام ابتديت اقرر اللي انا عملته في الخطوات الاولى بالمنظر ده لغاية ما تبقى معايا ثلاث ورقات من الجلاش فقط ابتديت اتني الاطراف اللي طالعه برا وكل ما بتني جزء بقعد بقى ازود عليه سائل التشريب آه هنا نزوده كويس شوية لان هيبقى كذا طبقة فوق بعض فن يعني زي ما بيقولوا نشربه كويس جدا تمام ونرجع نتني الجزء التاني ونعمل نكرر الخطوة دي لغاية ما نتني كل الاطراف 
طول ما انتوا بتشربوه صح هيتحول معاكوا لفطير فعلا وهتنسوا فعلا الدقيق والسمنه ونفرد ونعجن يعني ده هيغنيكوا عنه هنا بصوا حتى انا بوريكوا فوق فعلا آه المنظر بقى يعني الورق الجلاش بقى بايش خالص من السائل نفسه اللي انا بشربه بيه آه جبت ورقه كده من الثلاث ورقات تنيتها بالنص وحطيتها بالمنظر ده وهجيب الثانيه احطها جنبها وهجيب الثالثه هحطها فوقيهم تمام وما ننساش طبعا ما بين كل ورقه ورقه بنقدر طبعا سائل التشريه كبيره تمام هنا شايفين حتى في بعد ما يعني مش باين ان هو جلاش خالص طبعا انا بصوا بغرقه ازاي هاجي بقى احط هنا شرايح من الزيتون احنا عارفين فطير الشرقي اللي عملناه قبل كده احنا هنحوله هنا لجلاش وفي نفس الوقت قصدي هنستخدم الجلاش وهنحوله لوش بيتزا تمام ضفت بعد كده شراي... آه شوية من الجبن آه وطبعا الفرن هيكون سخن عندي على 200 هدخله الفرن على درجة حرارة 200 هياخد حوالي آه يعني بعد عشر دقايق نفتح عليهم ونشوف انا اخد معايا حوالي من 14 ل 17 دقيقة يعني مطولش قوي آه وداني المنظر الجميل اللي انتوا هتشوفوه ده فعلا يعني اسرع وجبة غدا عشاء فطار على حسب الحشوة طبعا منقذة وفي نفس الوقت لا, لا بتاخد وقت ولا مجهود ولا امكانيات ولا حتى اي حاجة يعني تقدروا تعملوها يوم تنظيف التلاجة حتى بصوا هي بتتقطع سلسة جدا وطرية جدا كل ده بسبب ايه السائل التشريب عشان كده بقول لكم من الاول لازم نزود سائل التشريب كويس جدا علشان يدينا الشكل الطري ده تمام كلموني بقى عن رأيكم في تعليق سيبولي رأيكم في وصفة ومننساش اللايك حبايبي لانه بيفرق فعلا معايا تعليق بيشجعني فعلا ومثابة داعم نفسي ليا بصوا الجمال يعني من الاخر يا جماعة وصدقوني يعني اتمنى كن اليوتيوب يوصل الطعم كنت اقدر فعلا تتأكدوا من كلامي ده كان فيديو وصفة النهاردة شاركوني برأيكم في تعليق واكتبولي حابين نعمل ايه الوصفات الجاية واشوفكم في خي... على خير ان شاء الله قريب جدا في وصفات جاية كتيرة جدا ان شاء الله